गुड मॉर्निंग माई डे स्टूडेंट्स दिस इज गौरी शंकर वेलकम टू आर केरी टूप स्टूडेंट्स दिस इज द क्लास फॉर जनरल इंग्लीश पार्ट बी आलरे पार्ट ए क्लास जरिए इपू मर रे टापिक तो पार्ट बी ने चपेबो वेलकम अगेन स्टूडेंट क्लास वन मन स्टोरी बेस्ड जरिए क्लास टू बिट बेस्ड अंत कोई क्वेश्चन इच्छी दिन ये विधि आंसर चेयरने का वैज एक्सप्लेन चुस्कता अच्छा दी ने मुझे असल का बिट्स दें इच्छा अंत स्टार्ट क्वेश्चन टैक्स अने टापिक इच्छा ओके क्वेश्चन टैक्स ब्रीफ इनफर्मेस नोबोना ओके ओके क्वेश्चन टैक्स फ्रेंड्स क्वेश्चन टैक्स अंत अर्थमेंटे इच्छा इतर व्यक्ति तो मन वाक्या दिन चवर और वाक्या याडे तोकला क्वेश्चन याडे अंत नीन विधा चुनाव लेदा अने क्वेश्चन मल्ला अन तो यानी रेक्टिफिकेसन को कंफर्मेस याडे दाने क्वेश्चन टैग अब टैग अंत तोकलाक्या याडम अभी क्वेश्चन मार्क कल उबी दिन क्वेश्चन टैग अब अच्छा एग्जाम इच्छा क्वेश्चन आंसर चेयर इप्ड सिंपल ऐक्चुअल दाखी ऐक्चुअल रे रूल अर्थम फोर रूल डिवेड जरिए रूल नंबर वन एंटे फ्रेंड्स सिंपल ऐसा इच्छा क्वेश्चन इच्छा सेंटे उंटे इच्छा सेंटे उंटे डैरक्ट सेंटे मोदी रे पदा तिगे रास्ते सरपोद फ्रेंड्स सिंपल ईजी ट्रिक इच्छा सेंटे उंटे दिन वरीजल स्ट्रक्चर रूल हेलिंग वेर प्लस सबजेक्ट राय ओके नाट उंटे अच्छे दिन क्वेश्चन चूपे ईजी गच्छा सेंटे हिईज नाट डूइंग एट इच्छा सेंटे उंटे चूँ नाट उ इच्छा सेंटे नाट उंटे एपड़ना रूल नंबर वन बान जाग्रत विन अर्थम इच्छा सेंटे नाट उंटे सिंपल ऐ मुं रे पदा तिगे रास्ते सरपोदी हिईजन ईज हि अस्ते चाल इधे आंसर चूँ एजी दट इधे आंसर मैं आपशन काजी ओके अभी रूल नंबर वन ओके अर्थम मरला चुप्तना इच्छा सेंटे नाट उंटे नाट उंटे मोदी रे पद तिगे रास्ते चालू दट द आंसर सिंपल ट्रिक रूल नंबर वन इपड़ी दिन आंसर नवर चपंडी सी वज नाट कमिंग नाट उ वेरी गुड ओके नैक्स्ट चुद दे हाव नाट नाट उ दट साल इंकेम चूड़ा असल नाट उ मोदी रे पद तिगे रास्ते हाव दे हाव दे अदी इला रायगर कदा इधी अच्छे नाट उ सिंपल इंग्ली ग्रामर लाजि फ्रेंड्स नाट उ तपन सेलिंग वेर उ ओके अभी गुर्त हेलिंग वेर ब्लाक अभी चुप्त अच्छा नैक्स्ट रूल नंबर टू एंटे फ्रेंड्स इच्छी सेंटे स्टार्ट नेम्स उवशन टैग रूल प्रकार नेम उ आंसर ल यह सबजेक्ट प्लेस नेम उड़ूवे इच्छी सेंटे नेम उ दाखिल संबंधी प्रणोन राय अंत इन अबाई उन्नटे ही अन गाँव रवि अंदी रवि की बदली ही राय अदे अम्मी एद स्मिता अंदी शी अन राय डागो कैटो इला इटन राय अभी गुर्तुवर अद पाइंट अभी रूल नंबर टू अंत इच्छी आंसर नेम्स उड़ा नो नेम नेम्स अने अदर्तुवाली ओके अभी रूल नंबर टू दाने गुरी सारी आंसर चूँ इन चूँ नाट उ इच्छी सेंटे नाट उ रूल प्रकार ईज हि रे तिगे राज हिईज रवि राय रवि प्लेस नेम उड़कूद कदाबी एम चेयली रवि प्लेस मन ही पेटी का आंसर मुद्दी चपंडी मेरे ईज हि दट सा ओके नैक्स्ट चूँ स्वप्न ईज नाट मई फ्रेंड ईज नाट उ नाट उ मोदी तिगे राशे ईज स्वप्न का स्वप्न अंत मन नेम उ नेम रायकूदी स्वप्न प्लेस षी रास्ताबी षी दट सा ओके बहुत रायगर ईजी गैक्स्ट चूँ पलवी डज नाट कंप्लीट डज नाट उ नाट उंटे रे तिगे राय डज पलवी प्लेस चपंडी डज शी ओके वेरी गुड नैक्स्ट दे डोंट कम हिओ नाट उ नाट उ रे तिगे राशे का दे अंत दे आंसर एम डू दे दट सवर क्वेश्चन पे आपशन कंप्लीट एग्जाम कूल नंबर टू वर्ग 
ఇప్పుడు ఇచ్చిన సెంటెన్స్ లో నాట్ ఉంటే ఈజీగా తిరిగేసి రాస్తారు బాగుంది ఒకవేళ నాట్ లేకపోతే నాట్ లేకపోతే ఏం చేయాలంటే హెల్పింగ్ వర్బ్ గా నాట్ పెడితే సరిపోద్ది ఇక్కడ రాసిన హెల్పింగ్ వర్బ్ చూడండి ఈజ్ వజ్ హ్యావ్ ఈజ్ వీటికి నాట్ పెట్టేసి సరిపోద్ది ఈజ్ నాట్ హీ వజ్ నాట్ సి ఇలా నాట్ లేకపోతే సింపుల్ గా చూడండి క్వశ్చన్ లో నాట్ ఉంటే ఆన్సర్ లో ఉండదు ఓకే క్వశ్చన్ లో నాట్ లేకపోతే ఆన్సర్ లో ఉంటది దట్ ఈస్ ద లాజిక్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ టెక్స్ ఇప్పుడు సెంటెన్స్ లో నాట్ లేదండి ఓన్లీ సెంటెన్స్ ఉంది నాట్ లేదు నాట్ లేకపోతే ఏం చేయాలి హెల్పింగ్ వర్బ్ నాట్ పెట్టేసి మళ్ళీ సేమ్ రూల్ ఓకే సేమ్ రూల్ ఫాలో అవుతాం ఇప్పుడు చూడండి నాట్ లేదు ఈజ్ హీజ్ అని ఉంది ఈజ్ హీ నాట్ లేదు కదా వాక్యంలో వాక్యం ఎక్కడ నాట్ లేదు కాబట్టి ఏం చేయాలి ఈజీకి నాట్ పెట్టండి ఈజ్ నాట్ హీ అదే ఆన్సర్ ఈజింట్ హీ ఈజ్ నాట్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు ఈజ్ ఇంట్ అయినా పెట్టవచ్చు మీకు ఆప్షన్ పెట్టి ఫాలో అవ్వండి తర్వాత ఇక్కడ చూడండి సి హ్యాజ్ నాట్ ఇచ్చి సడన్ డోయ్ నాట్ ఇచ్చే నాట్ ఇస్తే ఏం చేయాలి హ్యాజ్ సి దట్ సార్ అంతే మీరు చూసుకోవడం నాట్ ఉందా లేదా చూసుకోవడం నాట్ లేకపోతే నాట్ పెట్టేయడం నాట్ ఉంటే నాట్ తీసింది దట్ సాల్ ఇక్కడ చూడండి అయ్యింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ రూమ్కి వెళ్దాం ఈ విధంగా మీరు చేయగలరు కదా నాట్ లేకపోతే నాట్ పెడతారు ఈజీ నాట్ అనే అది చేస్తారు నెక్స్ట్ రూల్ నెంబర్ త్రీకి వెళ్దామండి రూల్ నెంబర్ త్రీకి వెళ్తే యాక్చువల్గా ఇది ఒక పాయింట్ ఉంది చెప్పేస్తాను రూల్ నెంబర్ ఫోర్ ఫోర్ ఏంటంటే ఆమె టీచర్ ఆమె టీచర్ అండి సాధారణంగా ఏం చేయాలి ఐఎమ్ నాట్ ఐ అని చెప్పాలి అంతే కదా నాట్ లేదు నాట్ పెట్టేయాలి ఐఎమ్ నాట్ ఐ అని కానీ అది ఇంగ్లీష్ లో ఏమవుదంటే ఐఎమ్ నాట్ ఐ అంటే ఐమింటై అని నేను చెప్పాను అనుకోండి అది వెటకారంగా ఉంటుంది అనమాట నేను ఒక టీచర్ ని అని మనం మన సామర్థ్యం గురించి మనం చెప్పుకుంటున్నాం నేను మళ్ళీ ఐమింటై అన్నా అనుకోండి ఏం కాదనుకుంటున్నావా అని వెటకారంగా చెప్పినట్టు అనమాట కాబట్టి దాని మీనింగ్ లెస్ అయిపోద్ది మనం ఏదైనా ఒక డెడికేషన్ తో చెప్తున్నప్పుడు ఒక స్పీచ్ లో గాని ఎక్కడైనా ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు మన గురించి మన సామర్థ్యాన్ని మనమే కించపరుచుకున్నట్టు అవుద్ది అనమాట అందుకోసం అని ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆమెకు నాట్ పెట్టద్దు క్వశ్చన్ టైక్ లో దాన్ని రెస్పెక్టబుల్ గా మన రెస్పెక్ట్ ఎవరికి ఇచ్చాం అనుకోండి యూ మీరు అంటాం నీవు అని పిలిచాం అనుకోండి యువే అదే యూ ని మీరు అని కూడా అనొచ్చు రెస్పెక్టబుల్ గా అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తాం పక్కన ఆర్ యూజ్ చేస్తాం అందుకే రెస్పెక్ట్ అండి ఏంటి ఫ్లోరల్ కింద చేస్తున్నాం ఎదుటి వ్యక్తిని అలాగే మనకి మనల్ని రెస్పెక్టబుల్ గా మార్చుకోవడానికి ఏం చేశారంటే ఐ పక్కన ఆర్ యూజ్ చేయించారు అనమాట అందుకే ఏమవుద్దండి ఇది ఆన్సర్ ఐ ఆమ్ ఇట్ ఇది ఒక్కటే ఎక్సెప్షన్ అన్నిటికి ఉండదు ఓన్లీ ఒక్క క్వశ్చన్ కే ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏమవుద్దంటే ఐఎమ్ నాట్ బదులు ఆర్ నాట్ అని వస్తుంది ఆర్ నాట్ ఐ ఇది ఒక్కటే ఎక్సెప్షన్ ఓకే దీన్ని మీనింగ్ ఫుల్ గా ఉండడం కోసం మాత్రమే ఓకే రిమైనింగ్ అని సేమ్ ఓకే అదే ఐ ఆమ్ నాట్ ఉందనుకోండి ఐ ఆమ్ నాట్ టీచర్ ఉంటే ఆమె రాసుకోవచ్చు మరలా అవును నేను టీచర్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఏమై రాసుకోవచ్చు కానీ జస్ట్ ఏమ్ నాటే రాయకూడదు ఏమ్ నాట్ బదులు ఆర్ నాట్ రాయాలి చాలా మంది పిల్లలు ఏం చేస్తారు ఆ యామ్ నాటే టీచర్ అని ఇచ్చాడు అనుకోండి దానికి కూడా ఆర్ ఐ అని రాసేస్తారు అలాగ అవసరం లేదు ఆ యామ్ నాటే టీచర్ అంటే ఏమ్ ఐ అని రాసుకోవచ్చు అది రైట్ ఆన్సరే మరలా ఓకే అది ఒకటి ఎక్సెప్షన్ రూల్ నెంబర్ ఫోర్ గుర్తుంచుకోండి ఇప్పుడు రూల్ నెంబర్ త్రీ విషయం వద్దండి అయితే హెల్పింగ్ వేర్ లేదు ఈ డ్రింక్స్ టీ ఐ డ్రింక్ డ్రాంక్ ఎలా ఇచ్చేసాడు హెల్పింగ్ వేర్ లేదు మనకి హెల్పింగ్ వేర్ ఉంటే సింపుల్ చెప్పాను ఈజీ అని రాసేమని మరి ఇక్కడ హెల్పింగ్ వేర్ లేదు అప్పుడు ఏం చేయాలంటే కొన్ని సెంటెన్సెస్ లో సింపుల్ సెంటెన్స్ అంట ఇంగ్లీష్ లో వీటిలో మాత్రమే హెల్పింగ్ యాప్స్ బయటకు కనిపించకుండా ఇన్విజిబుల్ గా ఉంటాయండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ లోపల ఉంటాయి వీటి లోపల ఉంటాయి హెల్పింగ్ యాప్ ఇవి దాచుకుంటాయి అనమాట అయితే ఆ హెల్పింగ్ యాప్స్ ఏంటి అంటే ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూస్తే డ్రింక్ ఓన్లీ వెర్ బాండ్ ఉంటే దానిలో డూ అనే హెల్పింగ్ యాప్ ఉంటుంది అదే డ్రింక్స్ అని ఎస్ ఉందనుకోండి దానిలో డజ్ అనే హెల్పింగ్ యాప్ ఉంటుంది అదే డ్రాంక్ అని ఉందనుకోండి వెర్బ్ టూ పాస్ట్ టెన్స్ డ్రాంక్ అని ఉంటే దానిలో డిడ్ అనే హెల్పింగ్ యాప్ ఉంటుందండి అది గుర్తుంచుకోండి బాగా డ్రింక్ అని ఉంటే డూ ఉంటది డ్రింక్స్ అని ఉంటే డజ్ ఉంటది డ్రాంక్ అని ఉంటే డిడ్ ఉంటది ఇంక ఏ వర్బ్ అయింది తీసుకోండి అక్కడ ఈట్ అని ఉంటే డూ ఉంటది ఈట్స్ అంటే డజ్ ఉంటది ఏట్ అంటే డిడ్ ఉంటది అనమాట అది ఇన్విజిబుల్ గా ఉంటాయి ఆటల్ని మనం బయటకి తీసుకుంటాం ఇప్పుడు అండ్ ఏంటి ఇప్పుడు ఈ డ్రింక్స్ టీ అని ఉందండి డ్రింక్స్ అంటే ఏమున్నట్టు డజ్ ఉన్నట్టు ఇక్కడ ఆల్రెడీ డజ్ అని ఉంది అనమాట డజ్ అని ఉంది ఇప్పుడు ఆన్సర్ రాయండి నాట్ లేదు నాట్ లేదు కాబట్టి రూల్ నెంబర్ టూ బాగా డజ్ నాట్
హెల్పింగ్ గర్బ్ రాసి దాని పక్కన సబ్జెక్ట్ రాసేయాలి ఓకే ఇక్కడ హెల్పింగ్ గర్బ్ ఏంటి లేదు డ్రింక్స్ డ్రింక్స్ లో ఏమున్నట్టు హెల్పింగ్ గర్బ్ డజ్ ఉన్నట్టు అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకి డజ్ ఉంది నాట్ కూడా ఉంది కాబట్టి ఏం చేయాలి డజ్ హీ నాట్ తీసేసి హెల్పింగ్ గర్బ్ పక్కన సబ్జెక్ట్ పెట్టాలి ఇదండి మొత్తం ఎక్సెప్షన్స్ ఇదే అండి మీరు ఒకసారి నీట్ గా చూసుకోండి నేను వీడియో కాబట్టి టైం ఎక్కువ అయిపోతుందని మరి స్పీడ్ గా చెప్పాలి కాబట్టి మీరు నీట్ గా మళ్ళా చూసుకోండి ఒక సెకండ్ టైం అర్థం అయిపోద్ది నాట్ ఉంటే ఈ రెండు తిరగేసి రాసి వచ్చి డైరెక్ట్ గా నేమ్స్ ఉండకూడదు నాట్ లేకపోతే నాట్ పెట్టిరాయాలి దట్ సాల్ అదే సింపుల్ గా గుర్తుంచుకోవడానికి ఓకే ఓకే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ స్మాల్ అనౌన్స్మెంట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ గ్రామ సచివాలయ పోస్టులు కానీ కంగారు పడే అందరూ ఇప్పుడు ఇప్పుడు అన్ని సబ్జెక్టులు నేర్చుకోవాలని చూస్తున్నారు ఓకే కానీ ఒక విషయం ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ మన ఈ గ్రామ సచివాలయ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఎయిత్ తో ఎగ్జామ్స్ అయిపోతే ఒక పదో తేదీ నుంచి నేను ఏం చేస్తానంటే ఇంగ్లీష్ అయినా మ్యాథ్స్ అయినా రీజనింగ్ ఇవన్నీ పెర్ డే వన్ టాపిక్ నీట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే మన సర్వీసెస్ అన్ని ఫ్రీ అయ్యే స్టూడెంట్స్ నేను ఏదో మళ్ళీ ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఏదో డబ్బులు పెట్టి ఇంగ్లీష్ కోర్స్ అని చెప్పి డబ్బులు తీసుకుని కొన్ని రోజులు నేర్పించడం ఏది ఉండదు ఇది నేను మన స్టూడెంట్స్ కి నన్ను నమ్ముకున్న స్టూడెంట్స్ కి హెల్ప్ చేయడం కోసం మాత్రం ఈ ఛానల్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఓకే అయితే ఈ ఛానల్ నుంచి ఇది అయిపోయిన తర్వాత నేను నీట్ గా డైలీ వన్ టాపిక్ ఒక వన్ మంత్ తీసుకుని దానిలో ఇంగ్లీష్ అంతా వన్ మంత్ అండ్ అర్థమెటిక్ అంతా వన్ మంత్ అలా చెప్పుకుంటే వెళ్తాను ఎందుకంటే ఫ్రెండ్స్ ఒక విషయం గుర్తుంచుకోండి సక్సెస్ ఈజ్ నాట్ ఏ డెస్టినేషన్ సక్సెస్ ఈజ్ ఎ జర్నీ అది ఎప్పుడు నేను ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి చెప్తున్నా మైడియర్ స్టూడెంట్స్ అంటే ఏదో ఒక స్టాప్ అనేది ఉండదు సక్సెస్ కి నేను జాబ్ కొట్టేసాను నేను కాపేద్దాం ఈ గ్రామ సచివాలయంలో చాలా మంది జాబ్స్ రావచ్చు బట్ మీరు స్టూడెంట్స్ గానే ఉండండి మైడియర్ ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే అదే మీకు లక్ష్యాన్ని చూపిస్తుంది జీవితాన్ని యొక్క అర్థాన్ని చూపిస్తుంది ఓకే అర్థం చేసుకున్నారనుకుంటా ఒకసారి జాగ్రత్త వినండి ఈ ఎగ్జామ్స్ అయిన తర్వాత నేను మళ్ళా టాపిక్ వేజ్ డైలీ ఒక్కొక్క టాపిక్ చెప్తాను మన ఛానల్ రెగ్యులర్ గా ఫాలో అవ్వండి డైలీ ఒక్కొక్క వీడియో నేర్చుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఒక టెన్ మినిట్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కేటాయించండి ఏదో ఇప్పుడు నోటిఫికేషన్ పడింది ఒకేసారి కంగారుగా ప్రిపేర్ అయిపోయి అలా వద్దు ఓకే అర్థం చేసుకున్నారనుకుంటా ఓకే నెక్స్ట్ బిట్స్ కి వెళ్దాం నెక్స్ట్ బిట్ ఇది క్వశ్చన్ టైప్ గురించి అర్థమైంది అనుకుంటా నెక్స్ట్ బిట్స్ చూద్దాం నెక్స్ట్ బిట్స్ దేనికి సంబంధించి ఇచ్చాడంటే రవి ప్రిపేర్స్ వెల్ బట్ హిజ్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ నాట్ గుడ్ హియర్ రవి ఈజ్ ఈక్వల్ డాస్ అని అడిగాడు అంటే ఏంటి పాట్ సాస్ స్పీచ్ అంటే స్పీచ్ అంటే వాక్యం వాక్యంలో ఉండే ప్రతి భాగాన్ని డివైడ్ చేసి ఒక్కొక్క భాగాన్ని ఏమైనా పిలుస్తారని చెప్పడం ఓకే అదేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం ఓకే ఐ డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైం పాట్ సాస్ స్పీచ్ అంటే అందరూ తెలుసు ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే ఒక వాక్యం ఉండే భాగంలో లేదా భాషలో ఉండే భాగంలో తెలుగులో పిలుస్తాం అది సింపుల్ గా చెప్పేస్తుంది ఏంటంటే సాధారణంగా ఎనిమిది ఉన్నాయి మనకు తెలిసిన విషయమే నవ్ను ప్రొనౌన్ వెర్బ్ యాడ్వర్ బ్యాడ్జెక్టివ్ కంజెక్షన్ ప్రొఫెషన్ ఇంటర్జెక్షన్ తెలిసినవే కదా అవన్నీ సింపుల్ గా చెప్తాం నవ్ను అంటే ఏంటి ఫ్రెండ్స్ తెలుసు నవ్ను అంటే నేమ్స్ సింపుల్ గా ఇంకా ఎక్కువ టైం వేస్ట్ చేసేది లేదు నెక్స్ట్ చెప్తాను వివరంగా మీకు నవ్ను అంటే నేమ్స్ ఏ పేరైనా పర్లేదు పేరు మనం పెట్టుకున్న పేరు ఏదైనా నవ్ను అవుద్ది ఓకే ఇంకా ప్రొనౌన్ విషయానికి వద్దాం ఒక వాక్యంలో పేరుని రెండు మూడు సార్లు చెప్పకుండా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక వ్యక్తిని చూశాను అతని పేరు రాజు రాజు చాలా మంచివాడు రాజు ఈరోజు స్కూల్కి వెళ్తున్నాడు రాజు ఈరోజు నన్ను రాజు 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 అలా ప్రతిసారి ఆ పేరు చెప్పకుండా మనం పేరుకి బదులు కొన్ని వర్డ్స్ వాడతాం అతడు ఆమె అలా వాడతాం వాటిలనే మనం ఏమంటాం అంటే ప్రొనౌన్ అని పిలుస్తాం అంటే ఏంటి హీ గాని షీ గాని ఇట్ గాని ఇలా ఏమైనా పేరుకి బదులు వాడితే మనం ప్రొనౌన్ అని పిలుస్తాం ఓకే వెర్బ్ అంటే ఏంటి వెర్బ్ అంటే మీకు తెలుసు వెర్బ్ అంటే ఏంటంటే వర్క్ ఇచ్చిన వాక్యంలో పనిని తెలియజేసేది పనిని గాని స్థితిని గాని అన్న వాక్యంలో మెయిన్ అనమాట హార్ట్ ఆఫ్ ది సెంటెన్స్ అని పిలుస్తాం అలా తెలియజేసే దాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం అంటే వెర్బ్ అంటాం అది తెలిసిందే నెక్స్ట్ యాడ్ వెర్బ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి యాడ్ వెర్బ్ అంటారు ఏంటంటే యాడ్ వెర్బ్ యాడ్ ప్లస్ వెర్బ్ అంటే ఏంటి వెర్బ్ అంటే పని అండి కానీ ఆ పనికి కొంత యాడ్ చేస్తే పోం ఎక్స్ట్రాస్ అనమాట ఎలా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నడుస్తున్నానండి నడుస్తున్నానంటే ఒక పని నడవడం నేను వేగంగా నడుస్తున్నాను ఎలా నడుస్తున్నా చెప్పిన వేగంగా నడుస్తున్నా అంటే నడ్డానికి కొంత యాడ్ చేశాను ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసిన దాన్ని యాడ్ వర్బ్ అని పిలుస్తాం అర్థమైందా నేను చదువుతున్నాను ఎలా చదువుతున్నాను అంట నేను
అంటే శ్వేత అని చెప్పకుండా శ్వేత కొంచెం అడిషనల్గా యాడ్ చేసి చెప్తే దాన్ని యాడ్జెక్టివ్ అంటాం అంటే యాడ్ సంథింగ్ టు నేమ్ నౌన్ కానీ ప్రొనౌన్ కానీ ఏదైనా సరే ఒక పెర్సన్కి యాడ్ చేస్తే దాన్ని యాడ్జెక్టివ్ అంటాం లేదా క్వాలిటీ గురించి అంటే గుణాల గురించి కానీ క్వాలిటీ క్వాంటిటీ గురించి తెలియజేసినా దాన్ని యాడ్జెక్టివ్ అనవచ్చు అంటే ఒక వ్యక్తి గుణాలు తెలియజేసినా అది యాడ్జెక్టివ్ అని పిలుస్తాం సింపుల్గా అర్థం చేసుకోవడానికి నెక్స్ట్ కంజెక్షన్ అండి కంజెక్షన్ అంటే అర్థం ఏంటో తెలుసండి రెండు సెంటెన్సులను కలిపేదండి సెంటెన్స్ సెంటెన్స్ మధ్యలో యాడ్ చేసేదాన్ని రెండు వాక్యాలు కనబడితే ఆ మధ్యలో ఉన్న పదాన్ని మనం కంజెక్షన్ అంటాం ఓకే అయితే ఇంగ్లీష్లో ఆ పదం మధ్యలోనే ఉండవసరం లేదు ఒకసారి స్టార్టింగ్లో ఉంటుంది ఇఫ్ కానీ వెన్న కానీ వైల్ కానీ ఉంటుంది కానీ మీకు అర్థం చేసుకోవడానికి ఏంటంటే ఆ దాని యొక్క మీనింగ్ ఏంటంటే ఇఫ్ అక్కడ ఎందుకు పెట్టాడు అంటే తెలుగులో చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వర్క్ హార్డ్ యూ విల్ రీచ్ యువర్ గోల్ ఇఫ్ యూ వర్క్ హార్డ్ ఇఫ్ అనేది తీసేయండి యూ వర్క్ హార్డ్ యూ విల్ రీచ్ యువర్ గోల్ అంటే నువ్వు కష్టపడి చదివితే నీకు జాబ్ వస్తుంది లేదా నీ గోల్ రీచ్ అవుతావు అక్కడ అయితే చదివితే నువ్వు జాబ్ సంపాదిస్తావు అలా నువ్వు చదవడము జాబ్ సంపాదించడం రెండు పనులు రెండు సెంటెన్స్ కలిపేడు కాబట్టి దాన్ని కంజెక్షన్ అని పిలిచావు ఇంకా ప్రిపోజిషన్ కొద్దాం అండి ప్రిపోజిషన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఒక సెంటెన్స్ ప్లస్ ఒక నౌన్ ఒక వర్డ్ని కలపడండి ఒక వర్డ్ ఇదైతే సెంటెన్స్ ప్లస్ సెంటెన్స్ అని కలిపితే కంజెక్షన్ సెంటెన్స్ ప్లస్ ఒక వర్డ్ని కలిపితే అది ప్రిపోజిషన్ అవుద్దండి ఓకే అది ఎలా కలపాలి నేను ప్రిపోజిషన్ క్లాస్లో చెప్పాను ఓకే మళ్ళీ చూద్దాం ఇంటర్సెక్షన్ అంటే ఏంటంటే ఇవి తెలిసిందే ఆశ్చర్యాదికాలు ఉన్నవి ఇంటర్సెక్షన్స్ అంటాం ఓకే ఇది అంత ఇంపార్టెంట్ కూడా కాదు ఇవ్వండి ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి ఆన్సర్ చేద్దాం మీరు ఆన్సర్ చేయగలరు అని చూడండి టైం లేదు కదా అందుకే ఇలా చెప్పాను చూద్దాం రవి ప్రిపేర్ సార్ రవి చాలా బాగా ప్రిపేర్ అవుతున్నాడు బట్ ఇట్ ఈజ్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ నాట్ గుడ్ అతని జ్ఞానము సరిగా లేదు అదేంటి ఓకే ఫస్ట్ రవి అంటే ఏంటంటే రవి తెలిసిందే పేరు కదా నవ్వును అది పెట్టేద్దాం రవి ప్రిపేర్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నాడు అంట పని కదా ఇది వెర్బ్ అది తెలిసిందే వెల్ వెల్ అంటే బాగా బాగా ఏంటి ఎందుకు ఇది బాగా యూజ్ చేశాడు అంటే రవి ప్రిపేర్స్ వెల్ బాగా ప్రిపేర్ అవుతున్నాడు అంట ఏం చేస్తున్నాడు బాగా ప్రిపేర్ అవుతున్నాడు అంట కాబట్టి ఇదేమవుతుందంటే యాడ్ వెర్బ్ అవుతుంది ఓకే ఎలా ప్రిపేర్ అవుతున్నాడు చెప్పాడు కాబట్టి యాడ్ వెర్బ్ అయింది ఇక్కడ బట్ అండి చూడండి రవి ప్రిపేర్స్ వెల్ ఒక సెంటెన్స్ ఈజ్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ నాట్ ఒక సెంటెన్స్ మధ్యలో ఉంది కాబట్టి బట్ట ఏమవుద్ది ఇది కంజెక్షన్ అవుద్ది ఓకే తర్వాత హీజ్ నా హీజ్ హీ షీ ఇట్టు హిజ్జు దేర్ ఇవన్నీ ఏమవుతాయి ప్రణవ్ను మళ్ళీ రవి అని ఉపయోగించకుండా వాడు నాలెడ్జ్ అంటే ఏంటంటే జ్ఞానము జ్ఞానము అంటే ఏంటి నవ్ను అదొక ఒక నాలెడ్జ్ అంటే అర్థం ఏంటి ఒక ఇంటాంజిబుల్ నవ్ను అనమాట అంటే ఒక పేరు జ్ఞానము అని పేరు పెట్టాం మన బ్రెయిన్లో ఉండే ఒక అంశానికి ఒక ఆలోచనలకి ఒక టాలెంట్కి మనం పేరు పెట్టాం నాలెడ్జ్ అని కాబట్టి నాలెడ్జ్ అనేది ఏమవుద్ది నౌన్ అవుద్ది అయితే నాలెడ్జ్ అనేది ఎందుకు నౌన్ అయిందంటే యాక్చువల్ నౌన్స్లో టైప్స్ ఉంటాయి కామన్ నౌన్ ప్రాపర్ నౌన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ ఇవన్నీ అందుకే నేను ఈ క్లాసులు అయిపోయిన తర్వాత చెప్తాను ఒక్కటి వివరంగా ఇప్పుడు టైం లేదు కదా అందుకే ఇలా చెప్పాల్సి వస్తుంది ఓకే గుడ్ గుడ్ అంటే ఏంటి క్వాలిటీ మంచిది చెడ్డది ఇవన్నీ గుణాలు కాబట్టి ఇవి ఏమవుతాయి యాడ్జెక్టివ్స్ అవుతాయి ఓకే ఇలా జస్ట్ ఇవి ఒక్కొక్కసారి చూసుకోండి మరి ఇప్పుడు టైం లేదు కాబట్టి మనం అలా స్పీడ్గా చెప్పాల్సి వస్తుంది ఒక్కొక్కసారి ఒక వీడియోలో రెండు డేస్ కాన్సెప్ట్ చెప్పి చెప్దామని ఇలా డిసైడ్ అయ్యి చెప్తున్నాను అర్థమైంది అనుకుంటా నెక్స్ట్ ఈ క్లాసులు అయిన తర్వాత నేను ఒక్కొక్కటి వివరిస్తాను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఒక ఒకసారి ప్రిపోజిషన్ గురించి కూడా ఒక సెంటెన్స్ చెప్పేస్తాను చూడండి నేను చెప్పాను ప్రిపోజిషన్ కోసం ఇప్పుడు కూడా చెప్పేద్దాం ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ కెప్ట్ దిస్ నోట్ బుక్ ఐ కెప్ట్ దిస్ నోట్ బుక్ అంటే నేను ఈ నోట్ బుక్ నుంచాను డాష్ టేబుల్ అండి ఐ కెప్ట్ దిస్ నోట్ బుక్ నేను ఈ నోట్ బుక్ ఉంచాను అంటే సరిపోద్ది ఓకే దాన్ని ఈ టేబుల్కి యాడ్ చేయాలంటే మధ్యలో ఒక పదం ఉపయోగించాలండి ఏంటంటే ఆన్ ది ఉన్నారు ఆన్ ది టేబుల్ ఈ ఆన్ అనే పదాన్ని ఉపయోగించాలండి మధ్యలో ఉపయోగిస్తేనే ఈ వాక్యంతో ఈ టేబుల్ని మనం కలపగలం ఈ వర్డ్ లేదా ఒక నౌన్ ఈ నౌన్ని మనం కలపగలం ఈ ఆన్ అనేది లేకపోతే కలపలేం ఐ కెప్ట్ దిస్ నోట్ బుక్ టేబుల్ కలవదు సెంటెన్స్ చూడండి అందుకే ఈ వాక్యాన్ని ఈ పదాన్ని కలపాలంటే మనం ఉపయోగించే పదాన్ని మనం ప్రిపోజిషన్ అని పిలుస్తాం ఓకే ఆన్ అనేది ఇక్కడ ప్రిపోజిషన్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ అండ్ అర్థమైంది అనుకుంటా ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ మరొక వీడియోతో నెక్స్ట్ మళ్ళీ కలుద్దాం దిస్ ఈజ్ యువర్ గౌర